আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলা গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছি নাজিয়াত শাহরিন শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম নয় দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বিভাগের এগারো জেলায় ডাকা অনির্দিষ্টকালে পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার এবং নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস নয় দফা দাবিতে চট্টগ্রাম বিভাগের এগারো জেলায় ডাকা অনির্দিষ্টকালের পরিবহন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়েছে চট্টগ্রামে মেয়র আজম নাসির উদ্দিন ও প্রশাসনের আশ্বাসে দুপুরের পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয় এর আগে সকালে ধর্মঘটের কারণে চট্টগ্রাম থেকে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার অধিকাংশ যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে এতে চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজারো যাত্রী পাশাপাশি বন্ধ থাকে পণ্য পরিবহনও আন্দোলনকারীরা জানান পরিবহনে অতিরিক্ত জরিমানা না আদায় হাইওয়ে ও থানা পুলিশের হাতে গাড়ি জব্দ ও রিকিউজেশন বন্ধ করা এবং গাড়ির পারমিট নবায়ন বন্ধ না রাখা সহ নয় দফা দাবি আদায়ে গত বুধবার চট্টগ্রাম প্রশাসনকে বাহাত্তর ঘন্টা আলটিমেটাম দিয়েছিল পরিবহন মালিক ঐক্য পরিষদের নেতারা কিন্তু প্রশাসনে এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না নেয় তারা এ ধর্মঘটে ডাক দেয় এদিকে এই ধর্মঘটের কারণে বান্দরবানে আটকা পড়েছেন অসংখ্য পর্যটক ও সাধারণ যাত্রী জেলার সর্বত্র বাস চলাচল বন্ধ থাকা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তারা ভুক্তভোগীরা বলছেন স্থানীয়রা সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও থ্রি হুইলারে চলাচল করতে পারলেও হঠাৎ পরিবহন ধর্মঘটের কারণে দূরপাল্লা যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারছেন না উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি এবং শোধনাগার প্রকল্পে ঋণ সুদ পরিশোধের জন্য মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় দফায় পানির দাম বাড়াতে চায় চট্টগ্রাম ওয়াসা আর এতে আপত্তি তুলেছেন বোর্ড সদস্যরা বিরোধিতা করছে ভোক্তা অধিকার সংস্থা ক্যাব তারপরও পানির দাম বাষট্টি শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসা চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন তামিম মাহমুদ বর্তমানে চট্টগ্রাম মহানগরে ওয়াসার সংযোগ আছে তিয়াত্তর হাজার আটশো এর মধ্যে আবাসিক খাতে সাতানব্বই শতাংশ এবং অনাবাসিক খাতে তিন শতাংশ কিন্তু আবাসিক ও অনাবাসিক খাতে প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন কোটি লিটারের বেশি পানির চাহিদা থাকলেও ওয়াসা সরবরাহ করছে মাত্র ছত্রিশ কোটি লিটার নগরীতে পানি সংকটের মধ্যে গেল মার্চে পাঁচ শতাংশ হারে পানির দাম বাড়ায় চট্টগ্রাম ওয়াসা বিভিন্ন জায়গা আছে যেখানে মানুষ পর্যাপ্ত পানিও পায় না তাহলে সেই সেবা নিশ্চিত না করে পানির দাম বাড়াচ্ছে এরপরও পাঁচ মাসের ব্যবধানে আবার পানির দাম বাষট্টি শতাংশ বাড়াতে চায় সংস্থাটি আবাসিকে প্রতি এক হাজার লিটার পানির দাম নয় টাকা বিরানব্বই পয়সা থেকে বাড়িয়ে ষোলো টাকা এবং অনাবাসিকে সাতাশ টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা থেকে চল্লিশ টাকা করার প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে তারা ওয়াসার এমন কর্মকাণ্ডে বিক্ষুব্ধ নগরবাসী যে আপনার এক বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মধ্যে এটা বাড়ানো অতিরিক্ত খরচ যুক্ত হবে ফলে সবচেয়ে ভোগান্তির শিকার হবে সাধারণ মানুষ ওয়াসার বোর্ড মিটিংয়েও দাম বাড়ানোর বিরোধিতা করেছেন সদস্যরা আর এ প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বলছে ভোক্তা অধিকার সংগঠন ক্যাব ওয়াসা হচ্ছে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয় এটা দিয়ে বাণিজ্য করার জন্য না সিস্টেম লস পানি চুরি অপচয় এগুলো যদি বন্ধ করে তাহলে পানির দাম বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন পড়ে না ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলছেন ভর্তুকি দিয়েই পানি সরবরাহ করছে চট্টগ্রাম ওয়াসা তার ওপর সংস্থাটি ঋণের বোঝা এখন সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা লোকসান কমাতেই দাম বাড়ানোর এই উদ্যোগ বলেও দাবি করেন তিনি এটা দুই হাজার বাইশ সালের পরে ইনস্টলমেন্ট উইথ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করা শুরু হবে তখন আমাদের পানির কস্টিং জায়গায় দাঁড়াবে আঠাশ টাকা পার থাউজেন্ড লিটার আপনি এখন থেকে যদি বাড়ায় বাড়ায় যদি আপনি না যান তাহলে এক একবারে আপনি দশ টাকা থেকে আঠাশ টাকা যেতে পারবেন না তবে লোকসানের বোঝা কমাতে বাড়তি খরচের ভার নগরবাসীর ঘাড়ে চাপানোর এমন উদ্যোগে এখন বিক্ষুব্ধ গ্রাহকরা তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও ক্ষমতায় এসে স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু চাঁদপুরে জেলা কৃষক দলের প্রতিনিধি সম্মেলনে তিনি এই মন্তব্য করেন দলীয় নেতাকর্মীদের হতাশ না হয়ে বেগম খালেদি জিয়ার মুক্তি আন্দোলনে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করারও আহ্বান জানান তিনি জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ আহমেদ মানিক ও কেন্দ্রীয় কৃষক দলের সদস্য সচিব কৃষিবিদ হাসান জারিফ তুহিন সহ অন্যান্য নেতারা সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন 
যশোরের অভয়নগর নওয়াপাড়ায় ভবদহ সমস্যায় স্থায়ী সমাধানে টিআরএম প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবিতে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে ভবদহ পানি নিষ্কাশন আন্দোলন কমিটি আয়োজনে নয়াপাড়া যশোর খুল্লা মহাসড়কে মানব বন্ধনে অভয়নগর ও মনিরামপুর উপজেলার তিন সহস্রাধিক মানুষ অংশ নেন ভবদহ পানি নিষ্কাশন আন্দোলন কমিটি আহ্বায়ক এনামুল হক বাবুল ও যুগ্ম আহ্বায়ক শেখর চন্দ্র রায় সহ অন্যান্যরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাপাই নবাবগঞ্জে সার্বজনীন দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটি নেতাদের উপর হামলা ও জাল দলিলের মাধ্যমে মন্দির দখলের প্রতিবাদে মানব বন্ধন করেছে পূজা উপযাপন উদযাপন পরিষদ সদর উপজেলার শাখা সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বরে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয় জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি ডাব্লু কুমার ঘোষ সদর উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ সভাপতি দীপক সাহা ও সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার ঘোষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরের স্মারকলিপি দেওয়া হয় সুনামগঞ্জের ছাতকে মেহেদি হাসান রাব্বির খুনিদে গ্রেফতারের দাবিতে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ শহরে প্রাইমারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সামনে এই মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয় এর আগে একই দাবিতে কালেক্টর চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেন এলাকাবাসী গত তেইশ জুলাই ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এলাকায় রাব্বিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা এই ঘটনায় তার মা রুপিয়া বেগম সতেরো জনকে আসামি করে ছাতক থানায় মামলা দায়ের করলেও কোনো আসামি গ্রেফতার হয়নি দারিদ্র পীড়িত তিস্তা চরাঞ্চলে শিক্ষার বাতি ঘর হয়ে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন লালমনি হাজের আদিতমারি উপজেলার বারোঘরিয়ার এক আলোকিত মানুষ লোকমান আলী চরাঞ্চলে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে দিন রাত ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি শীর্ণ কুঠিরে গড়ে তুলেছেন অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম দরিদ্রতাকে তুচ্ছ করে নিজের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার পাশাপাশি ব্রত নিয়েছেন অন্যদের আলোকিত হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যেকেই দরিদ্র পরিবারের সন্তান ঘরের দরজাকে ব্ল্যাকবোর্ড বানিয়ে চলছে অঙ্ক ইংরেজি বা অন্য বিষয়ে পাঠদান এজন্য শিক্ষার্থীদের দিতে হয় না কোন অর্থ অবৈতনিক পাঠশালা গড়ে তুলেছেন এলাকার লোকমান আলী পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন প্রাইমারি স্কুলে পড়লেও শিক্ষক রাখার সামর্থ্য নেই আবার অকৃতকার্য হয়ে যারা স্কুলমুখ হতে চায় না তারাই আসে এ পাঠশালায় সকালে সেশনে তৃতীয় থেকে পঞ্চম আর দুপুরের সেশনে আসে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে লোকমান আলী দাদু ভাই স্যার কারো কাছে মামা বা ভাইয়া আমাদের ছোট থেকে উনি আমাদের সাথে আছেন আমাদের স্কুলে ভর্তি করা আমাদের সব রকম পরামর্শ উনি দেন উনিশশো বিরানব্বই সালে তিস্তার করাল গ্রাসে বসত ভিটা ও আট বিঘা আবাদি জমি বিলীন হয়ে যায় লোকমান আলীর অন্যের দেয়া চার শতক জমির উপর ঘর তুলে শুরু হয় জীবন সংগ্রাম তবে সামান্য উপার্জনে কোনো রকমে সংসদ চললেও কারো সাহায্য নিতে চাননি কখনো লোকমান চাষা দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চাদেরকে পড়াইতেছেন নিজে স্কুলের গন্ডিনা পেরলো সন্তানদের শিক্ষিত করেছেন লোকমান বড় ছেলে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন নিয়োগের অপেক্ষায় একমাত্র মেয়ে লালমনিরহাট নেসারে কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক বাকি দুই ছেলেও পড়াশোনা করছে আমি প্রত্যেকটা বাড়ি যাই কেন না কোন ছেলে কোন অবস্থা আছে কে খায় না খায় সেটা আমাকে দেখতে হবে আর কার খাতা কলম কাপড় চাপড় নাই দেখা যাচ্ছে অনেক ছেলে বসছে বসবা দেখে বসতে পারতেছে কাপড় ঢাকা দিচ্ছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে এভাবে আলোকিত করে যাওয়ার প্রত্যাশা মহতে মানুষটির ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
নানা আয়োজনে দেশের বিভিন্ন স্থানে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস দিবসটি এবারে প্রতিবাদ্য বহু ভাষায় সাক্ষরতা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা বরিশালে র্যালি ও আলোচনার সভার মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হয় আলোচনার সভায় উন্নয়নের মধ্যে বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী জেলা প্রশাসক এস এম অজিউর রহমান ও মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার শাহাবুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন নোয়াখালীতে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসন তন্ময় দাস ও পুলিশ সুপার আলমগীর হোসেন সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন বক্তারা উপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে নানা দিক তুলে ধরে জেলার দুর্গম চর ও দ্বীপ এলাকায় এই কার্যক্রম আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন হবিগঞ্জে আলোচনা সভা ও র্যালি আয়োজন করে জেলা প্রশাসন র্যালি উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মাহমুদুল কবির মুরাদ পরে জেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে আলোচনা সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সামসুজ্জামান সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন শিক্ষক শিক্ষার্থী সহ সর্ব মানুষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরে রেলওয়ে ওভারপাস নির্মাণের ফলে দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বিক্ষোভ মিছিল করেছেন দোকান মালিক ও কর্মচারীরা সকালে সরকারি জাহেদা সফির মহিলা কলেজ গেট থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি দেওয়া হয় পিরোজপুরে নেসারাবাদের সন্ধ্যা নদীতে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে জেলা পুলিশের আয়োজনে এই কর্মসূচি উদ্বোধন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী সমর রিজাউল করিম এ উপলক্ষে নেসারাবাদ থানা চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পিরোজপুরে জেলা প্রশাসক আবু আলী মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন ও পুলিশ সুপার হায়াতুল ইসলাম খান সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন বক্তারা বর্তমান সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে চতুর্থতম মাছ উৎপাদনকারী দেশে উন্নীত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন সবুজ শহর ও নগর বনায়ন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে নওগাঁয় শুরু হয়েছে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শহরে জনকল্যাণ পাড়া মহল্লায় গাছের চারা রোপণ করে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন পৌর মেয়র নজমুল হক সনি গণ্যমান্য ব্যক্তি ও স্থানীয় বাসিন্দারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার উদ্যোগে এই কর্মসূচির আওতায় পর্যায়ক্রমে শহরের বিভিন্ন মহল্লায় গাছের চারা রোপণ করা হবে নড়াইলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পাঁচ গুণি শিল্পীকে সম্মাননা দেওয়া হয়েছে জেলা শিল্পকলা একাডেমি সম্মাননা প্রদান করে তারা হলেন আব্দুল গাফার মোল্লা রবিউল ইসলাম কঙ্কর কুমার সূত্রধর মাহবুবুর রহমান লিটু ও সৈয়দ ওসমান আলী অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আঞ্জুমান আয়রা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট সুভাষ চন্দ্র বোস সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন খান নীলু ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক মলয় কুমার কুণ্ড উপস্থিত ছিলেন যশোরের শাশায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল প্রবীণ সমাবেশ ও ঈদ পুনর্মিলনী এতে প্রধান অতিথি ছিলেন যশোর এক আসনের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিন অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মেহেদি হাসান সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যক্ষ হাসানুজ্জামান ও সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা দেওয়া হয় শেরপুরে অনুষ্ঠিত হল শিশুদের মৌসুমী প্রতিযোগিতা জেলা প্রশাসন ও জেলা শিশু একাডেমি আয়োজনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এতে দেশাত্মবোধক জারি গান জ্ঞান জিজ্ঞাসা উপস্থিত বিতর্ক ও দলীয় লোকনৃত্য সহ ছয়টি বিষয়ে জেলা শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীরা পরবর্তীতে বিভাগীয় পর্যায়ে অংশ নেবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে